بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی بر صغیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو محض ان سناروں کی جو اصل سونے کی پہچان کر سکیں ایسا ہی ایک ٹیلنٹ بر صغیر میں دا گریٹ گاما بھی تھا جو شخص اس قدر طاقتور تھا کہ دنیا کے تمام طاقتور ترین لوگ اس سے خوف کھاتے تھے آج ہم اسی گمنام ہیرو کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی جسارت کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے گاما پہلوان ضلع امرتسر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا گاما پہلوان کی پیدائش اس خاندان میں ہوئی جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس خاندان سے سب سے بہترین ریسلر نکلتے ہیں گاما پہلوان کے والد کا نام محمد عزیز بخش تھا اور گاما پہلوان جو ہی چھ سال کے ہوئے تب ہی ان کے والد گرامی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تب اس معصوم بچے کی پرورش اس بچے کے نانا نون پہلوان نے شروع کی نانا کی وفات پر گاما پہلوان کی پرورش کا ذمہ گاما پہلوان کے انکل آئیڈا نے اٹھائی جو کہ خود بھی ایک بہترین پہلوان تھے دس سال کی عمر تک اس بچے کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آخر گاما پہلوان نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں پہلوانی کے کھیل میں پہلی بار اپنی پہچان بنائی جودھ پور کے مقام پر طاقتور لوگوں کا مقابلہ ہوا جس میں تقریباً چار سو پہلوان شریک تھے جو کہ عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھتے تھے سب پہلوان ایلیمنیٹ ہوتے گئے حتیٰ کہ آخر پندرہ پہلوان ہی اس مقابلے میں بچے اور ان پندرہ پہلوانوں میں تمام بڑی عمر کے تجربہ کار اور بہترین پہلوانوں کے ساتھ گاما پہلوان بھی تھا چنانچہ جودھ پور کے مہاراجا نے گاما پہلوان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اس مقابلے کا ونر گاما پہلوان کو ٹھہرایا پھر ٹریننگ کے لیے گاما پہلوان کو دادیا کا مہاراجا اپنے ساتھ لے گیا گاما کی سخت ٹریننگ شروع ہو گئی اور اس ٹریننگ میں گاما پہلوان کو چالیس لوگوں کے ساتھ رسہ کشی کرنی ہوتی تھی پانچ ہزار اٹھک بیٹھک بھی کرنی ہوتی تھی اور تین ہزار ڈنٹ بھی نکالنے ہوتے تھے اور بعض اوقات ٹریننگ کا یہ دور تیس سے پینتالیس منٹ بڑھا دیا جاتا تھا جس میں گاما پہلوان کو دو سو پاؤنڈ وزنی ایک ڈسک نما وزن جسے ہسلی کہا جاتا تھا وہ پہن کر ٹریننگ کرنی ہوتی تھی کسی بھی ریسلر کی کامیابی تب تک ناممکن ہے جب تک اس کی خوراک اس کے نصب العین کے عین مطابق نہیں ہوتی اور گاما پہلوان کے روزانہ کی خوراک میں دو گیلن یعنی کہ دس لیٹر دودھ ایک پاؤ بادام کا پیسٹ چھ دیسی مرغ آدھا کلو دیسی گھی تین کلو مکھن موسمی پھلوں کی تین بالٹیاں اور موٹا گوشت شامل تھے یقیناً جب اتنی زیادہ مقدار میں پروٹین لی جائے تو مسل میس کا بڑھنا یقینی ہوتا ہے پہلوانی میں گاما پہلوان تب مشہور ہوا جب گاما پہلوان نے ہندوستان کے ریسلنگ چیمپئن رحیم بخش سلطانی والا کو چیلنج کیا تھا رحیم بخش بھی ایک بہترین ریسلر تھا اور رحیم بخش کا تعلق گجرا والا سے تھا رحیم بخش کو گاما پہلوان پر ہر طرح سے برتری حاصل تھی رحیم بخش کا قد سات فٹ تھا اور گاما پہلوان کا قد صرف پانچ فٹ سات انچ تھا اس کے علاوہ رحیم بخش کے پاس پہلوانی کا وسیع تجربہ بھی تھا گاما پہلوان کے پاس صرف ایک ہی برتری تھی اور وہ تھی سترہ سال کی کم عمری کیونکہ رحیم بخش اب اپنی پہلوانی کے کیریئر کے آخری دور میں تھا ہر کوئی ہی قیاس کر رہا تھا کہ یہ میچ بہت جلدی ختم ہو جائے گا اور بہت جلد ہی رحیم بخش گاما پہلوان کو ہرا دے گا لیکن تمام کیا سارائیاں تب دم توڑ گئیں جب اس میچ کا پہلا راؤنڈ را رہا دوسرے راؤنڈ میں گاما پہلوان نے رحیم بخش پر پے در پے حملے کیے لیکن یہ میچ ڈرا ہی رہا اور رحیم بخش کے ساتھ گاما پہلوان کا ایک بعد میں بھی میچ ہوا جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے انیس سو تک گاما پہلوان نے ہندوستان میں موجود تمام پہلوانوں کو ہرا دیا ماسوا رحیم بخش کے پھر آخر گاما پہلوان نے بر صغیر پاک و ہند کو پہلوانی کے شعبے میں فتح کرنے کے بعد یورپ کا رخ کیا اور انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ میں گاما پہلوان کو بہت جلد ہی پذیرائی نہ ملی اور وجہ تھی گاما پہلوان کا چھوٹا قد پھر گاما پہلوان نے تمام پہلوانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی بھی پہلوان ہو اس کا کوئی بھی ویٹ کلاس ہو لیکن میں اسے تیرہ منٹ کے اندر ہرا دوں گا اس چیلنج کو تمام پہلوانوں نے جھوٹ ہی سمجھا اور کسی نے اسے نہ مانا پھر گاما پہلوان نے نام لے لے کر پہلوانوں کو چیلنج کرنا شروع کیا اور کہا کہ اگر میں تیرہ منٹ میں اپنے مد مقابل کو نہ ہرا سکا تو میں خود انعام کی رقم بھی ادا کروں گا اور وہ رقم ادا کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر کی راہ بھی لوں گا گاما کا یہ چیلنج پہلی بار امریکی پہلوان بینجمن رولر نے ایکسپٹ کیا میچ شروع ہوا اور میچ میں صرف ایک منٹ چالیس سیکنڈ کے اندر ہی گاما پہلوان نے اس امریکی پہلوان کو دھول چٹا دی اور رولر صاحب کو دوسری پٹکنی نو منٹ دس سیکنڈ پر لگی اگلے ہی دن گاما پہلوان نے بارہ پہلوانوں کو ہرایا اور یوں گاما پہلوان کو پہلوانی کے اصل ٹورنامنٹس تک رسائی حاصل ہوئی پھر آخر دس ستمبر انیس سو دس کو وہ گھڑی آئی جس کا گاما پہلوان کو برسوں سے انتظار تھ
گاما پہلوان کا ورلڈ چیمپئن سٹین سلس زبسو کے ساتھ فائنل میچ ہوا میچ تھا لندن میں جان بل ورلڈ چیمپئن شپ کا اور اس میچ کا انعام تھا جان بل بیلٹ اور دو سو پچاس برطانوی پاؤنڈ میچ کی پہلے ہی منٹ میں دا گریٹ گاما نے ورلڈ چیمپئن کو زمین پر گرا لیا اور اگلے دو گھنٹے پینتیس منٹ تک میچ کچھ ایسا ہی رہا بعض اوقات زبس ہو اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن گاما پہلوان کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلتی اور زبس ہو کو پھر سے گاما پہلوان کی طاقت کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے زبس ہو نے میچ کو ڈرا کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی اور آخر یہ میچ ڈرا ہو گیا ورلڈ چیمپئن زبس ہو کے فینس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس شدید غصے کے بعد ان دونوں ریسلرز کا دوبارہ مقابلہ کروایا گیا تاکہ حقیقی ونر کا پتہ چل سکے لیکن سٹین سیلس زبس ہو ڈر کے مارے اکھاڑے میں نہ آیا اور یوں غلام محمد یعنی کہ دا گریٹ گاما ورلڈ چیمپئن بن گیا گاما نے اس کے علاوہ دیگر کئی ریسلرز کو بھی چیلنج کیا لیکن کسی ریسلر نے گاما پہلوان کے چیلنج کو نہ مانا پھر گاما نے کہا کہ وہ بیس پہلوانوں کو یکے بعد دیگرے چیلنج کرتا ہے لیکن تب بھی گاما کی طاقت کے آگے کسی کو کھڑے ہونے کی مجال نہ ہوئی پھر گاما ہندوستان واپس آ گیا اور ابھی گاما پہلوان کو ہندوستان کا رستم ہند کا ٹائٹل جیتنا تھا جس کے لیے گاما پہلوان کو رحیم بخش سلطانی والا کو ہرانا تھا چنانچہ یہ میچ بھی ہوا اور گاما نے ہندوستانی پہلوانی کے اس برج کو بھی آخر گرا دیا اور اس تمہیں ہند کا ٹائٹل اپنے نام کیا انیس سو ستائیس تک گاما پہلوان کو کوئی مد مقابل نہ ملا اور پھر آخر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سٹین سلس زبس ہو اور گاما پہلوان کے درمیان میچ ہوگا اس بار زبس ہو کا جسم بہت اچھا نظر آ رہا تھا زبس ہو طاقتور بھی لگ رہا تھا اور گاما پہلوان زبس ہو کے سامنے کمزور ہی لگ رہا تھا میچ شروع ہوا اور ایک منٹ کے اندر ہی گاما پہلوان نے زبس ہو کو چت کر دیا اس میچ کے بعد زبس ہو گاما پہلوان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے گاما پہلوان کو ٹائیگر کا خطاب دیا زبس ہو کو ہرانے کے بعد گاما پہلوان نے جیسی پیٹرسنس کو بھی صرف تیس سیکنڈز میں ہی ہرا دیا پھر گاما پہلوان کو نظام حیدرآباد نے اپنے پاس بلایا اور اسے بلرام ہیرمان سنگھ یادو سے لڑایا جس کے لیے اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی میچ تب تک نہیں ہارا تھا چنانچہ ہیرمان اور گاما کے درمیان بھی مقابلہ ہوا ہیرمان کی گاما کے سامنے ایک نہ چلی اور اس ناقابل شکست پہلوان کو آخر گاما کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہونا پڑا انیس سو کے بعد گاما پہلوان پاکستان آ گیا جہاں اس نے اپنے بتیجے بھولو پہلوان کو ٹرین کیا اور بھولو پہلوان بیس سال تک پاکستان کا چیمپئن بھی رہا آخر یہ عظیم ہیرو پاکستان میں ہی فوت ہوا اور یوں ایک عظیم باپ تمام ہوا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ